哈喽，大家好，我现在来到了哈萨克斯坦的首都。今天真的特别的冷啊，就是我来这里第二天的时候，已经经历了这个春夏秋冬。今天已经下雪了。我身后这个建筑呢，是他们这边的新的一个地标。他们首都呢是叫鲁尔苏丹，现在改名字了，叫做那个阿斯塔纳。现在呢，我在的这个位置呢，就在他们这个遗环。我给大家看一下这个身后的高楼大厦。兄弟们，在这个广场上有一个大建筑啊，这个是石油公司。绿色的这个建筑呢，它是当地的这个铁路局啊。你看一下这个铁路局，三四十层楼这么高，然后这边大楼特别多，基本上都是各个部门的。然后兄弟们，看看这个哈萨克斯坦这个首都这个一环，对吧？特别漂亮。这个是他们这边的一个著名的一个景点，像一个凯旋门似的啊，非常有名。然后你看这个这大楼。兄弟们自己看看啊，非常有水平的。然后兄弟们看到那个有一颗珍珠的那个塔啊，那个叫 b a t i l i k 是他们这边最有名的一个景点。这个广场相当于咱们国内的这个天安门广场一样啊，兄弟们，一环这边比大家想象中的要富裕很多，非常多的这个高楼大厦啊。今天咱们也接到网友们的一个任务啊，看看拿中国的这个一百块钱来这里消费能买多少东西呢？我现在手上拿的这个是一万的一个面值啊，咱们人民币的一百块钱合这边的话就是七千左右，所以说。这个一万的话还多出了三千啊！咱们现在看看七千块，在这里消费多长时间啊？这个是一环，消费特别特别高的一个地方。那咱们现在就出发吧。正好今天早上出来，现在还没有吃早饭，咱们就来这个地方去倒腾一下。Let's go！ 然后兄弟们，我带你们来认识一下这个哈萨克斯坦的这个钱啊，它上面有那个老鹰，还有这个和平鸽。首先一点的话，鹰是他们民族的神兽，这个鸽子呢就是一个和平鸽的意思。他们这边倡导的是一个和平发展，所以你能看这个国家虽然说非常年。轻啊，大概只有三十年左右，但是它这个高楼大厦特别多，非常震撼。哈萨克斯坦这边是真的冷，兄弟们，我昨天才下的飞机啊，昨天不是有个美女非常热心帮我办了这个卡，还有帮我换了这个钱。今天的话，我就在这个市中心里面先自己安排一下啊，然后明天准备去请他吃个火锅或者是吃个中餐什么的，兄弟们。今天我一个人来到这边，我先看一下啊。昨天晚上我住在那个三环以外啊，这个地方是一环，他这边的住宿特别的高，在这个地方住一晚。晚上的话，大概是人民币要一千到两千左右啊，也有更贵的。这边后面有一些餐厅啊，我就不去了。那边的餐厅太贵了啊，就是基本上吃一个饭的话，你没个两三百的话，你都不好意思坐在那里。咱今天这个预算呢是一百块钱啊，又要吃早饭，又要干啥？咱们得往那个远处稍微走一走啊，走到外面试一下。这个国家其实非常年轻啊，从它建国到现在的话，只有三十多年的时间。然后呢，今年是开通了跟中国的签证，就是现在的话，我们来这个。哈萨克斯坦是可以免签两个星期的啊，是今年七月份新开放的，就是中国人现在来这个哈萨克斯坦访问或者说旅游的话，可以两个星期免签，一年的话就是一百八十天是可以免签三次，也就是四十二天。这个国家非常的漂亮，非常的干净啊。刚才问了一下这个 police 啊，在这个国家你随地吐痰的话会被抓到这个派出所，然后还会罚款，罚款的话是在那个几百块钱人民币左右吧，两三百左右。整个广场你看这。地上也没有垃圾，特别干净啊！长相的话，有跟咱们中国人长得一样的，也有跟这个俄罗斯人长得比较像的。然后这边俄罗斯人也比较多，这边人主体的这个语言呢是哈萨克语，还有这个俄语以及这个英语，就是这些。现在是早上的八九点，吃早饭的时间啊！兄弟们看一下啊，这边人都穿羽绒衣了。然后今天呢是我们国内时间十月二号啊，兄弟们，我们现在在去那个餐厅的路上啊，把这个一百块看怎么消费完。你看这边大哥。都喜欢开这个雷克萨斯啊，雷克萨斯是这边国民车，内有奔驰，还有这个老款的奔驰啊。这边开豪车的人也不少。前面呢有早餐店，现在我们就去那边去吃个饭，看看这个一百块够不够啊？这边过马路呢需要按一下这个啊，按一下之后呢，它这个又亮灯。俄文的兄弟们 ，Cross to go， <笑>这个应该是哈文，这个应该是俄文，然后这个是英文。大哥跟我们长得一样啊，大哥看着像中国人，但是他是这个哈萨克人啊。大哥用手帮我按了一下。嗯、按了之后你就可以过马路了。好了，兄弟们，我跟着地图现在来到了一家早餐店啊，餐馆叫什么？拉维特啊，这边装修看着不错，看看一百块能不能吃一顿饭。然后我现在进来了，外面非常冷，这里面非常热啊，需要脱个衣服啊。这美女给我一个菜单，这太厉害了，兄弟们看看啊，这上面有那个中文，还有这个英文，还有这个汉字啊，兄弟们，欢迎来到这个茶馆什么拉维特啊，拉瓦特。
，它这上面有这个中文，兄弟们看一下。兄弟们，我们看看啊，这上面是那个茶馆，来这个哈萨克斯坦吃东西啊，它有这个中文菜单。哎，兄弟们，我今天发现啊，这个餐厅里面它这个菜单菜的话还是稍微有点这个贵的。咱们今天这个活动经费呢，只有这个一百块钱，也就是七千间隔，所以说这个早餐呢，只能按照这个七千间隔的一个水平来点，咱也不能浪费。对不对？我刚才看了一下这边的一个蔬菜沙拉，蔬菜沙拉的话就要五十块钱人民币的，兄弟们看一下啊，三千三百五十间隔，这是一个蔬菜沙拉，五十元人民币啊，咱们点这个，早上起来吃个沙拉，一个烤包子十块钱，<笑>这小馍馍这个一份的话也要十块啊，羊肉汤我喜欢喝，尝一尝他们这边羊肉汤怎么样。<笑>份羊肉汤就是一千七百五十间隔，和人民币的话就是就是二十五块钱，已经差不多了啊，就是一个羊汤一个蔬菜，那这二十五块钱咱得挑一个这个主食，就有什么塔拉斯式马肉贝什巴马克。我刚才看了一下，问了一下服务员，因为他不会说那个英语，也不会说中语。我用那个翻译器跟他说，给我来一个什么特色菜、招牌菜。他说这个就是游牧民族，因为哈萨克斯坦是一个草原民族。他说这个是游游牧民族非常喜爱的一个菜，它是一个自制的一个面片配那个马肉、羊肉汤。啊，所以说我可以把那个羊肉汤给取消掉，我就干脆点这个，点这个加那个蔬菜沙拉，一共是一百块钱，搞定了，兄弟们，那就这个啊，这个，完了他我不会说俄语，兄弟们，我要这个，肯定的。<笑>也不知道他在说什么，就这个刚好活动经费是三千五啊，有限制的啊。啊 ，OK， 这个蔬菜沙拉 OK 了。兄弟们，看一下这个餐厅的这个装修啊，非常精美，非常的漂亮。服务员穿的那个民族的这个服饰啊，我刚才尝试跟他们说那个英文没有用，说中文也没有用啊。他这个是每个来餐厅吃饭的人都会给你送一杯这个草原的这个马的牛奶。不是不是不是不是马的牛奶，是马的马奶啊，就是马奶。然后还有一个罩子，这个罩子我刚才又用翻译给他翻译了一下，他说这个不是戴在头上的，这这个就是把那个茶壶罩在上面的，很有意思啊，是一个帽子。这个是马奶酒，它不是酸奶啊，搞错了，兄弟们不好意思，因为我这边现在为止没有用这个翻译啊，所以说在这边会发现这个地方有很多我不太懂了、啊。这是酒了，啊，果然是酒。菜还没上，他又给你送这个马奶酒，然后现在又送了一个这个什么，有点像那个什么印度那个什么脆球那东西啊，它这它这里面是软的，是一个空气，有点像那个烤馒头一样。就是重新上了一盘这个菜啊，就是那个什么马肉，这个马的肉特别的酸，兄弟们，感觉像那个肉在那个柠檬里面泡了一样，特别酸。这一份的话是那个五十块钱，然后再加这个沙拉，两个菜一共是一百块钱，也就是今天咱们的活动经费就是一百块钱就把这个早餐给解决了。它是有点就像那个面条一样，就是感觉跟我们国内吃的那个什么牛牛羊肉汤面一样啊，面条的话比较好吃，是那种甜味的。好了，兄弟们，吃完饭了，我出来了啊。这个哈萨克斯坦真的是特别的冷啊！我给你们看看啊，我现在刚才花了一万，现在给我找了三千啊，一百块钱吃早餐，勉勉强强吃得饱吧。吃了一个沙拉，然后吃了一个马肉面啊，一百块钱没了。哈萨克斯坦这边首都的一个消费啊，挺高的，我觉得，尤其是在这个一环啊，确实高。明天的话，我会去那个老集市那边去转一转，兄弟们，期待我们下一个视频吧。我们再见，拜拜。